ఒక సాధారణ మనిషి చేసిన అసాధారణ పని అగ్ని రాజ్యమైన అమెరికాను అతలాకుతలం చేసింది ప్రపంచమంతా నివరపోయేలా చేసింది అమెరికానే కాదు అనేక దేశాల రహస్యాలను బయటపెట్టింది అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది అసలు ఏం జరిగింది ఎవరా వ్యక్తి ఏంటా సంస్థ ఇలాంటి శక్తివంతమైన పని చేసిన వ్యక్తి గురించి ఆయన పనుల గురించి ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దివ్యాసాట్ మీడియా అగ్రరాజ్యపు అవినీతి పరుల గుండెల్లో వణుకు పుట్టించి ఐదు దేశాలకు సంబంధించిన చీకటి మోసాలను వెలుగులోకి తెచ్చిన లీక్స్ వీరుడు జూలియన్ అసాంజీ ఈయన ఆస్ట్రేలియా దేశంలో టౌన్ విల్లే అనే ప్రాంతంలో జులై మూడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో జన్మించాడు ఈయన విద్యావంతుడు కాదు ఒక డిగ్రీ కూడా పూర్తి చేయలేకపోయిన సామాన్యుడు పదహారేళ్ల వయసులో అసాంజే గారు హ్యాకింగ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు హ్యాకింగ్ అంటే అమితమైన ఇష్టం దానికి తోడు కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ తోడైతే ఏముంది ప్రపంచ రహస్యాలు గుప్పిట్లోకి వచ్చేశాయి జూలియన్ అసాంజే గారు ఎంతో శ్రమ కోర్చి ఎన్నో దేశాలను సంచరించి ఒక నెట్వర్క్ని స్థాపించుకుని రెండు వేల ఆరు అక్టోబర్ నాలుగున వికీలీక్స్ అనే వెబ్సైట్ని ప్రారంభించారు వికీలీక్స్ గురించి అందరూ బాగా వినే ఉంటారు ప్రపంచంలోనే దాదాపు తొంభై శాతం మంది ప్రజలకు తెలిసిన మరియు నమ్మిన వ్యక్తి జూలియన్ అసాంజే అసలు ఈయనకు అంత ప్రాచుర్యం ఎందుకు వచ్చిందంటే వికీలీక్స్ అనే వెబ్సైట్ ప్రారంభించి గవర్నమెంట్స్ చేసే మోసాలను కళ్ళకు కట్టినట్టుగా చేసింది రహస్యంగా ఎంతో నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేసుకుని రెండు వేల ఆరులో వికీలీక్స్ స్థాపించి ఇప్పటి వరకు పదిహేడు లక్షలకు పైగా జరిగిన అన్యాయాలను అక్రమాలను దౌర్జన్యాలను కళ్లకు కట్టినట్టుగా సాక్ష్యాలతో సహా వెబ్సైట్లో పొందుపరచారు అలా పొందుపరచడం ద్వారా ప్రపంచ దేశాల వీరుడిగా ధీరుడిగా నిలిచిపోయాడు కానీ ఆయా దేశాల గవర్నమెంట్స్ మాత్రం ఆయన ఎప్పుడు దొరుకుతాడా అని ఎదురు చూస్తున్నారు రెండు వేల ఆరు నుండి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు వికీలీక్స్కి ఈఎన్ఏ డైరెక్టర్ ఎడిటర్ మరియు పబ్లిషర్ రెండు వేల ఏడులో కెన్యా ప్రెసిడెంట్ దోచుకున్న అక్రమాస్తుల చిట్టాను విప్పి కెన్యా దేశపు పరిపాలకుల్లో వణుకు పుట్టించాడు రెండు వేల ఎనిమిదిలో పెరూలో జరిగిన ఆయిల్ కుంభకోణం గురించి అక్కడి మోసాల గురించి ప్రూఫ్లతో సహా బయటపెట్టాడు రెండు వేల పది వరకు ఎవరికీ తెలియని అమెరికన్ ఆర్మీ మరియు మిలిటరీకి సంబంధించిన జైళ్లలో జరిగే అక్రమాల గురించి వాళ్లను హింసించే ఫోటోలను కట్టేసి రక్తం వచ్చేలా కొట్టి చేస్తున్న అమానుష కార్యాలకు సంబంధించిన ఫోటోలను రిలీజ్ చేశారు దానికి అక్కడి హ్యూమన్ రైట్ కమిషన్ కూడా స్పందించింది ఏ దుశ్చర్యలు ఆపాలని గవర్నమెంట్పై ఒత్తిడి కూడా తెచ్చింది దానికి ఒబామా స్పందిస్తూ ఈ యాక్ట్ వెంటనే రద్దు చేస్తామని సెలవిచ్చారు కానీ ఆయన మాటపైన నిలబడలేకపోయారు అదే సంవత్సరం ఇరాక్లోని జర్నలిస్టులపైన మరియు సాధారణ ప్రజలపైన అమెరికా జరిపిన కాల్పులపైన కూడా డాక్యుమెంట్స్ని రిలీజ్ చేశారు అంతేకాకుండా హిల్లరీ క్లింటన్కి సంబంధించిన పర్సనల్ ఈమెయిల్స్ను కూడా రిలీజ్ చేసింది అవి ఆ దేశ ఎన్నికలలో ముఖ్య భూమికను కూడా పోషించి డొనాల్డ్ ట్రంప్ విజయానికి సహాయం చేశాయి ఇరాన్ ఇరాక్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇలా వివిధ దేశాలకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ను కూడా లీక్ చేసింది ఇలా రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు కోట్ల డాక్యుమెంట్స్ని రిలీజ్ చేశారు ఇండియాకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వికీలీక్స్ ద్వారా లీక్ అయింది మన భారతదేశానికి చెందిన డెబ్బై లక్షల కోట్ల డబ్బును స్విస్ బ్యాంకులో దాచిన నలభై మంది నల్ల కుబేర్ల లిస్ట్ని రిలీజ్ చేసింది భారతదేశం నుండి స్విస్ బ్యాంకులో అత్యధిక నల్లధనం స్టోర్ అవుతుందని కూడా తెలియజేసింది ఆధార్ డేటాను అమెరికా హ్యాక్ చేస్తుందని చెప్పి మనల్ని అలర్ట్ కూడా చేసింది అంతేకాకుండా యూపీసీఎం మాయావతి గారు కేవలం చెప్పులు కొనుగోలు చేయడానికి గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన హెలికాప్టర్ వాడిందని ప్రూఫ్లతో సహా బయటపెట్టారు అసలు ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ని వికీలిక్స్ ఎలా గ్యాదర్ చేస్తుందంటే వికీలిక్స్ వెబ్సైట్ లో డ్రాప్ బాక్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాంట్లో మనకు తెలిసిన మోసాలను మనం వికీలిక్స్ కి షేర్ చేయవచ్చు అలా షేర్ చేసినది కరెక్ట్ అని ప్రూఫ్లతో సహా నిరూపించబడితే అసాంజే గారు దానిని వెబ్సైట్ లో పొందుపరిచేవారు అలా ఈ వికీలిక్స్ క్రింద ఎంతో మంది స్వచ్ఛందంగా పనిచేస్తున్నారు వికీలిక్స్ కి హెల్ప్ చేసి జైళ్లలో శిక్షలు కూడా అనుభవిస్తున్న వారు లేకపోలేదు వారిలో ఒకరు చాల్సా మ్యానింగ్ ఈవిడ అమెరికన్ మిలిటరీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ చేసినందుకు అమెరికా గవర్నమెంట్ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల జైలు శిక్షను విధించింది ఈవిడ ఇప్పటికీ జైలు శిక్షను అనుభవిస్తూనే ఉన్నారు రెండు వేల పదిలో మిలిటరీ పేపర్లు బయటపెట్టినందుకు గాను అమెరికన్ గవర్నమెంట్ అసాంజే పైన కేసు విధించి ఈ వ్యక్తి ఏ దేశంలో ఉన్నా తమకు అప్పగించాలని అన్ని దేశాలకు విన్నవించింది అదే రెండు వేల పదిలో ఈయన పైన ఇద్దరు అమ్మాయిలను సెక్షువల్ గా హెరాస్ చేశాడనే అపవాదిని మోపి స్వీడన్ దేశంలో కూడా కేసు నమోదు చేశారు ఆ సమయంలో ఈయన బ్రిటన్లో ఉన్నారు అక్కడి పోలీసులు ఆయనను పట్టుకుని అరెస్ట్ చేసి రెండు లక్షల యూరోస్తో కూడిన బెయిల్ని మంజూరు చేశారు దాంతో పాటు కొన్ని షరతులు కూడా విధించారు అదే స్వీడన్ గవర్నమెంట్ కి లొంగిపోవాలని చెప్పారు బ్రిటన్ గవర్నమెంట్ చెప్పిన షరతులకు అంగీకరించి బెయిల్ పైన విడుదలైన ఈయన ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్ అంటే తన స్వంత దేశాన్ని హెల్ప్ చేయ
ఆ దేశం ఓకే చెప్పి బ్రిటన్లో ఉన్న తన ఎంబసీలో ఉండే అవకాశాన్ని కల్పించింది ఎంబసీ అంటే ఒక దేశానికి చెందిన కార్యాలయం మరో దేశంలో ఉండటం ఈ ఎంబసీ విదేశాలలో ఉన్న ఏ దేశానికి చెందుతుందో ఆ దేశానికే సర్వ హక్కులు ఉంటాయి అలాగే బ్రిటన్లో ఉన్న ఈక్వడార్ ఎంబసీలో ఎస్ఆన్జేకి ఆశ్రయం కల్పించారు రెండు వేల పన్నెండు నుండి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు అదే ఎంబసీలో ఆశ్రయం పొందుతూ తమ కార్యకలాపాలను చూసుకునేవారు అయితే ఈయన కోసం బ్రిటన్ పోలీసులు రెండు వేల పన్నెండు నుండి రెండు వేల పదిహేను వరకు ఎంబసీ బయట ఇరవై నాలుగు గంటలు కాపలా కాశారు కానీ ఒక్కసారి కూడా ఎస్ఆన్జే బయటికి రాలేదు అప్పటికి వంద కోట్ల వరకు ఒక వ్యక్తిని పట్టుకోవడానికి బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసింది చేసేదేమీ లేక రెండు వేల పదిహేనులో అక్కడ నుండి పోలీసులను వెనక్కి రప్పించింది రెండు వేల పదిహేనులో ఈయనకు ఈక్వడార్ పౌరసత్వం కూడా ఇచ్చింది అయితే రెండు వేల పదిహేడులో ఈక్వడార్లో ఎలక్షన్స్ జరిగాయి అప్పటి వరకు ఉన్న లీడర్ రఫీల్ కొరియా ఓడిపోయి మరో వ్యక్తి లెనిన్ ఎంపికైనాడు అయితే ఎసాంజే తన దేశం వద్ద ఆశ్రయం పొందుతున్నప్పటికీ లెనిన్ చేసే మోసాలకు అక్రమాలకు సంబంధించిన ఫొటోస్ మరియు బినామీ ఆస్తుల వివరాలను వికీలీక్స్లో ఉంచాడు దాంతో లెనిన్ ఆగ్రహించి ఆయన ఇంటర్నెట్ని కట్ చేశాడు దేశ పౌరసత్వాన్ని రద్దు చేసి బ్రిటన్ గవర్నమెంట్కి తనని అరెస్ట్ చేసుకునే హక్కులను కల్పించాడు ఏప్రిల్ పదకొండు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఈయనను బ్రిటన్ గవర్నమెంట్ ఎంబసీ నుండి ఈడ్చి మరియు అరెస్ట్ చేసింది అలా అరెస్ట్ చేసి యాభై వారాల జైలు శిక్షను కూడా విధించింది అయితే ఈయన ఇప్పటికీ బ్రిటన్లోని బెల్మార్ష్ అనే జైల్లో శిక్షను అనుభవిస్తున్నారు ఈ కరోనా కారణంగా యాభై వారాల గడువు ముగిసినప్పటికీ బ్రిటన్లో కోర్టు హియరింగ్స్ అనేవి నిలిపివేయడం జరిగింది ఇదిలా ఉంటే స్వీడన్ దేశం తనపై పెట్టిన సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ కేసును కొట్టివేసింది అమెరికా మాత్రం తనపైన ఎన్నో కేసులు విధించి ఎస్ఆన్జేని తమకు అప్పగించాలని కోరుకుంటోంది ఇప్పటికే మానసికంగా శారీరకంగా ఎంతో బలహీనమైన ఈ వ్యక్తి ఒకవేళ అమెరికా చేతిలోకి వెళ్తే నూట సంవత్సరాల వరకు మగ్గిపోవాల్సి ఉంటుంది అంటే మరణించే వరకు అని చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ కోసం ఎంతో ప్రయత్నం చేసిన ఈయన నోరు నొక్కివేసింది గవర్నమెంట్ పాలకుల పాలనలో ఉన్న అవినీతిని బయటపెట్టినందుకు గాను ఈయనకు మిగిలింది జైలు శిక్షే ఇంతటి గొప్ప వ్యక్తి సూర్యుడు వెలుగు చంద్రుడి వెన్నెలతో పాటు నిజం కూడా దాగదన్న విషయాన్ని నమ్మి అదే నిజాన్ని ప్రపంచానికి చూపించాడు ఒక వ్యక్తే శక్తిగా మారాడు కానీ జైలు జీవితంలో మగ్గిపోతున్నాడు డూ ద జస్టిస్ ఫర్ జూలియన్ అసాంజే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ విలువైన సలహాలు సూచనలు మీరు కావాలనుకునే టాపిక్స్ మాకు కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి న్యూ టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయండి వీడియోస్ పెట్టగానే నోటిఫికేషన్ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ దిస్ ఇస్ దివ్య సైనింగ్ ఆఫ్